ஸோ நான் ஒரு கப் சன்னா வந்து ஓ முந்தின நாள் நைட்டு ஊற வச்சு அதை காலையில் ப்ரெஷர் குக்கரில் கொஞ்சம் தண்ணி போட்டு வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த சன்னாவை என்ன பண்ணுங்கள் தனியாக தண்ணியை ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு அந்த தண்ணியை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க சன்னாவையும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ முந்தின நாள் நைட் ஊற போட்டால் சன்னா சீக்கிரம் வெந்துடும் இப்போ ஒரு கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இப்போ என்ன சூடானதும் நான் ஒரு பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அது என்னதுன்னா ரெண்டு வெங்காயமும் ரெண்டு சின்ன தக்காளியும் சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன் நல்ல ஒரு பேஸ்டாக அதை இப்போ நம்ம இந்த சூடான எண்ணெயில் போட்டுடலாம் ஸோ இந்த பேஸ்ட் வந்து இன்னும் மிக்சியில் இருக்கும் இல்லையா இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி சன்னா வந்து வடித்து வச்சுருக்கோம்ல அந்த தண்ணியை இந்த மிக்சரில் சேர்த்து அது அந்த தண்ணியையும் இதில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க எண்ணெயோட நல்லா இந்த இது மிக்ஸ் ஆகட்டும் ஸோ இது வந்து பச்சையாக இருக்கிறதுனால இது நல்லா வேகணும் இதோட அந்த பச்சை வாடை போகணும் ஸோ அதனால் கொஞ்ச நேரம் மூடி வச்சுடுங்க ஸோ ஒரு ரெண்டு டு மூணு நிமிஷம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொதிச்சு அந்த எண்ணெய் தனியாக அந்த மசாலா தனியாக பிரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அது வரைக்கும் நல்லா அந்த பச்சை வாடை போட வரைக்கும் நல்லா வேக வச்சுருங்க இப்போது இதில் நான் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா சேர்த்துக்கிறேன் அதாவது ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ரெண்டு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க உங்கள் கிரேவி ரொம்ப திக்காக இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் அந்த ஆல்ரெடி இறுத்து வச்சுருக்க தண்ணியில் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதையும் மூடி வச்சு ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு வேக விடுங்க ஸோ வெந்ததுக்கு அப்புறமா இப்போ நம்ம சன்னாவை ஆல்ரெடி வேக வச்சு வச்சுருக்கிற சன்னாவை சேர்த்துடலாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க நான் ஆல்ரெடி சன்னா வேக வைக்கும் போதே அதில் உப்பு போட்டிருந்தேன் ஸோ உப்பு பத்தாததுக்கு நான் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ நீங்களும் அதே மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் டொமேட்டோ கெச்சப் சேர்த்துக்கோங்க ஸோ இதையும் நல்லா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு இதையும் மூடி வச்சு வேக வச்சுடுங்க ஸோ ஒரு குதி வந்ததும் நம்ம இதை எடுத்துடலாம் எடுத்துட்டு ஃபைனலாக கொஞ்சமாக கசூரி மேத்தி சேர்த்துடுங்க இது நல்ல வாசம் கொடுக்கும் கசூரி மேத்தி இல்லைன்னா பரவாயில்ல நல்ல கொத்தமல்லியை பொடிசாக நறுக்கி தூவிடுங்க அவ்வளோதான் ஒரு சிம்பிளான சுவையான சன்னா மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு இதெல்லாம் கண்டிப்பாக கிட்ஸுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா காரம் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்காது ஸோ மசாலாவும் ரொம்ப நிறையா இல்லாததுனால பூரிக்கு இது வந்து ஒரு பெஸ்ட் சைட் டிஷ்ஷுன்னு நான் சொல்லுவேன் ஸோ கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணுங்கள்